そうそうそうそうこんにちは白川龍です今回はコラボ企画ということで元 UFC ファイターであり武術格闘家の菊野勝則先生にお越しいただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします先生1回目でも終点だったんですけど、はいはい、仙骨意識する、はい、あるいは仙骨使う動きっていうことはやってなかったので非常に勉強になりましたね、はい、今後ちょっと仙骨意識しながらちょっと結構頑張ってくださいありがとうございますよろしくお願いしますで今回ではちょっと合気道なんで合気道には柔らかい動きっていうのありますので、はい、ちょっと力と力がぶつからない力と力が決してきっ抗しない柔らかい動きっていうのをちょっと先生に、はい、あの紹介して一緒に稽古できたらと思いますありがとうございます,います嬉しいですありがとうございます柔らかい動きをちょっと今回お願いしますじゃあですねじゃ片手で思い切った強く掴むに対して脱力を迎えるんですよ、うんそもそも脱力するのすごい難しいんですけどどうしても強く持たれたらこう反発したりとそれをまず脱力力、はい、を働きたいというそこから技になっていきますそうすると線を変えて柔らかい方がはい思いっきり持つのにこれ,これぐらい力が出てるんですこうやってもう完全に手を捨ててるっていう感覚なんですけど、うんうんうんうん、それから横の動きっていうのは弱い動きなんですよ、ね、はい。で横にずらしてあっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわなんかある種のパントマイムですね<笑>こ,ここに手が残ったままこう,あそう,そう,そうこういう感じでその感覚その感覚なんですよ<笑>じゃあ先生もちょっと入ってこからまずこの強い力に対して、はい、本当にこう手を捨てるイメージはあそう手を捨ててます捨ててますそしてまっすぐの線から避ける体だけそうパントマイムじゃないですかそうそうそうそう横が弱いから掴んでもらってあと足こうしっかり使ってもらってあとこのくぐるあ、前に、前に踏み込んで、こう、そう、こういうふうになるやつなんです。こ、手は、高さは、あ、変えない方がいいですか。うん、高さは、食おでこの位置ぐらい、こう振りかぶらない。こう、おでこの位置ぐらいに、そう、して、そう。ここを残す、こう、すごい柔らかいです。こう、強い力に対して。でうそうそうそうそう早いですけど<笑>早速マスターしましたはいあとじゃあもっと違う崩しもあるんですはい強い時間で完全に手をしてながらこう丸い動きこれも面白いんですよこっから捨てながら前にうわっ<笑>、はい、それをここで崩した後にうわっ一回前の崩しでやってからパスにこれも面白いそのもうちょっと待ってくださいえっと、はい、今こっちに立ちたこっち側で姿勢崩した今度は相手がバランス取ろうとしてる浮き上がるからここからこうまずさっきみたいに捨てて力をこういう動きも結構ぶつからないんですよこういう丸い動きぶつからない力がこうやってぶつからないですよ、はいはいはい、この動きで前に押していくすごいパッこれぐらい強い力に対してうそうそうそうそうそうそうこういう前の崩しこれこっちだけぶつかるんですねこっちだけぶつかるんですねこの、はい、このまさにこの円が面白いんですよなるほど
、で、先生の場合はこのですかそ,うそうそうですそうですそこに顔も相手にた叩きつける<笑>僕の顔もこっちえ、えっと私の顔を叩きつけるなるほどそう向き合いしてますかいや、いいよかったですよ、うん、そしてあとはですねあの頭を押さえます今ぐらい、先生ぐらいやっぱり強いと頭を押さえますそうしたら頭がこれで頭が押さえ頭があとはその押さえ玉ですからゆっくりいくとさっき先生のところまで行ったので、はい、あとここで頭を押さえあとはそのまま押すそうそうそう強い時にすごい力でかかるんですかよし強く持ってもらったんですはいそしてくっそううわ逆も同じで
目が強かったら下を振るわだから難しいですよねこれが面白いんですよ下まずは下だけ覚えてこれがこうはいハスにこうはいそう上が肩肘を締めながらこう入っていくそうそうそれを両方左足右足で入るそうそうそう面白い面白い面白いそう面白いですよ上と下なので面白いですそうそうそうそうこれもぶつからないはいはいそれをまあまあ手は捨てるんですけどそうか手は捨ててタイプでなるほどこうするとしっかりうわっこういう感じでいやーちょっとコンテストあったらこう大きな受けの姿でやるタイプ合気道ってこう情報がこう入ってこなくて急に逆さまになるから超怖い<笑>掴んでればあ、はい、手を掴んでるからうわっうわっ最後入れてるからうわっうわっ,うわっ最後入れてるから<笑>大きく。面白いですよだからこっちで例えば手離したとしてもこっち離してね離したとしてもこう握るって握るように入ればああそうかそうか、はい、格闘技的だったらこうこういうのを代わりに手が入って握、ね、っていろって言って面白い片方の手を両手で掴むようになこれでもいろんな上げ方の技術あるんですけど面白いのまたこっち完全に捨てるんですよ、はい、2対1だとこっちを捨てて、はい、いつだったらこうやってるやつ完全に捨てる、はい、まあ腰とか肩をうわこれ引っかかりやすいのでうわこれも強く持ったり強く持ったら情報がはいはいもううわーっとですよ<笑>強い力に対してリラックスできるかとか普通訓練されたらするとリラックスできないじゃないですけどそれをちょっと半身取っていただいてこういう感じになるんでふと動きだけいくとそうそうそうそう膝も使わないためです腕は捨てる分、はい、他の部分使ってるんですかはいドローンになるドローンなんですけど腕を捨てるっていう。はいはい、そうですね。手を捨て、そう、手を捨てると。すごい引きが出るんですよ。ね、じゃないですか。うわ。ものすごい引き、これ、はい、完全に手を押してて、肩が、うん、肩甲骨に。はい。うわ。ですか、これ完全に手を捨てると。みたいな上げで。<笑>手捨ててるからこそ、うん、こういう、うんうん動作が手を捨てながら肩甲骨で引くこれはやっぱ古流武術日本の武術って見たら一緒なんですね、はいはいはい、手で引っ張るとは、まあ、こうなんですそうで,す、ね、でもここで肩甲骨でそうかな、うん、空気をやりますそうそうそう
今,と今みたいに手外れちゃうので、はいはいはい、しっかり持たせながら持たせながらっていう感じです、うん、外れたらできんだと<笑>もう一個じゃあ最後に後ろが面白いですか、うんまあ、通常相手はこういう上げるんですけど、はい、こういうのつけるとか。これを受け入れが取れないか怖いですね。じゃあ抑えがないです。そして、はい、普通だったらこう、はい、あのともこれします。こういかないようにするのをっていう感じです。普通だとこう開くんじゃなくて逆に閉じる。柔らかい。<笑>手がかりがない。そうそうそう。<笑>普通はここからやった方がやりやすいですまずじゃここからいきましょうかこう抜くあるいはどっちもですか足ない方本当足ない方小さいファミリーでもいいかって言ってこういう瞬間を作らないですうんなるほどよしはあ捨てろ捨てろ捨てろ手を捨ててふーそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうこうね、持たれると緊張が入ってきてね、これを、はぁ、あ、捨てろ捨てろ捨てろ、諦めなくて、そうそうそう、そうそう、そうそう。そして隙間があるからそうそう、はい、そして押してそう柔らかいそうですごくこれがなるほどそのためにやるそうそうそうそうそうしないとこうやらこうやっちゃうじゃないですかそれが肩甲骨の柔らかさでくねくねくねくねとすると。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれをお互い稽古していくんですよ、うん、もう力と力がぶつからないっていうのは、ワールドカップさんちょっと結構言うのは簡単なんですけど、はい、実際にそれを実践するって難しいですよね、うん、どうしてもやっぱほとんどの場合、ゴールが強いと思うんですよ、はい、いや、だからそれは、<笑>あの、ちゃんと僕、最初に言いましたけどね、あの1本目のね、<笑>あのね、あの設定の問題ですから、<笑>でもまあ、やわらかく、やわらの動きなので、やっぱり柔術って、やわらの動きなので。はいはいはいやっぱ10と5をうまく組み合わせないと本当の強さが出ないので、うんはい、10と5をねこの10をこうやっていきたいんですけどもうそれはあのー、なんすかいつでも壊せる力を持ってるのでそ、ね、<笑><笑>の上で怪我をさせないと身体体を練っていく、はい、まさに練る傾向してますいや面白いですねこんなに徹底してしかもそれがちゃんと型の中でみんなが学べるシステムがあるっていうのが素晴らしいですよね、はい、稽古方法が合、はい、気道やったら健康になります<笑>健康になりますし人と、ね、の人間関係もよくなる思、はいやりもできるし調和あいつと調和するのがやっぱちょっと格闘技みたいなやつで調和できるんですよ、うんうんうんうん
何よりの武士術ですねそうですねそれが人としないやっぱ今の武術の感じって強くなることだけじゃなくてやっぱその武術を学ぶことで、まあ、人生をより豊かにするとか、うん、やっぱ自分自身自信になるとかより生活が豊かになるっていうことにやっぱ武術勝ちだと思うんですよ、はい、今まで時代昔の武術でしたらやっぱり強くなければもう、うん死んでしまう強くなかったら生き残れないっていう時代から今の,この平和の時代になって武術を学ぶ意義っていうのはもちろん試合とかに使うっていうのももちろん素晴らしい目的ですけどそれ以上に現代社会にどうやって生かしていくか活用できるかっていうのがやっぱ現代武術の一番の目的だなと思ってます。今ってやっぱり失われた身体文化で身体操作が子供の時に運動してなかったりするので、ね、もうなかなかこう効率的な動きってできてないですよだからこういう生徒が打率同様とかもそうですけども、まあ、愛嬌とか他の武術を通して、うん、効果的な体の使い方、うん、効率的な体の使い方っていうのをやっぱこうしていくと思いますよね。はあ<笑>この先人の知恵をね、あのー、生かしてまた次のね進化というか今の世の中で強くあるとか今の世の中で幸せに豊かに生きるやっぱり心身ともに強くなっていってたくましくなっていくっていう豊かな心身ともに豊かになっていくっていうのであるけどもやっぱり武術を使わせてしまいます。まあ、武術側に立ってるっていう感覚もなくて僕はフェアでいたいんですけど先生は多分あれですよね、はい、武術で自分自身が救われたり、はい、自分自身で武術の価値を感じてるからこそそのってるってことですか、ねはい、そのち,ちょっと前まで武術の価値ってちょっと低かったじゃないですかそれがね僕は嫌だったから武術側に立ってたっていうのがあるんですよねどうしても武術は弱いだとか嘘だとかなんかねで格闘技が最強だみたいなのがあったけど格闘技は素晴らしいのは間違いないけども武術も素晴らしいよっていうのを言いたくてで,でまあまあこうだったからちょっとこっち側のね発言は多かったですけどだからまあ最近またね変わってくるかもしれませんもんね武術の良さが皆さんにもね結構伝わってきた先生のおかげでいやいや先生のおかげですよ<笑>もう本武術の先生方とね格闘技の先生人たちのね一緒にねこうやって盛り上げていけたはい本当に武術もその場で終わってますよねね、皆さんの幸せで豊かな結構ね、うん、状態を作れたらいいなと思います。<笑>よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、この設定が以上では違いますよね。大<笑>向<笑><笑>よしあーすごい。<笑>
すごい<笑>すごいなでしたね<笑>すごい鍛えです。